Como pavos reales, los madridistas, como pavos reales. Eh, no puede nunca uno extraerse de lo que son los sentimientos, los colores y lo que ha sido la historia de un aficionado al fútbol. Yo soy, antes que un periodista, un aficionado al fútbol. Y hoy, como madridista, como socio de este equipo de fútbol, que mi familia me heredó, así de fácil y sencillo, siempre es orgulloso el encontrar un partido como el que vimos hoy contra el Bayern Múnich. Emocionante, sí, porque ha destrozado los fantasmas que tenía el Real Madrid en Alemania. Porque en Alemania no ganaba ni, por, ni con que le ayudara ni Dios Padre. Y hoy el Madrid le ha ganado al mejor equipo del mundo hasta hace ocho horas. Hoy el Madrid se lleva ese galardón. Porque ni el Chelsea ni el Atlético de Madrid, aunque le ganaran la final en la Champions, va a ser superior a este equipo. Gerardo Velázquez, yo creo que hoy coincidimos todos en la mesa. No sé si el hijo de Pedro Guardiola no, piensa no sé, lo, estos señores lo contrario, pero... Yo no voy a hablar de Guardiola. Hoy si no, el Madrid le ha ganado al Bayern Múnich, no le ha ganado pero además, Hoy el Madrid ha ganado el lugar que le corresponde en la historia. De además, ¿en qué manera, de qué manera, más en 90, poderoso del en 180 No ha ganado minutos. nada el Real Madrid. No, no importa. Es son los momento. cursis. Antes de jugar la... Somos cursis. Puede ser, somos cursis. Puede... No, o no sea, somos. el mejor somos. equipo del mundo. Soy cursi. Que no gana su liga. Soy cursi. Soy cursi. Ya está bien. Hay que reconocer el Madrid. Y el equipo más el que ha ganado el equipo del mundo. Ardidito. Que no gana su liga. Ardidos. Por Dios. El Cruz Azul. El mejor equipo del mundo. El Cruz Azul. Que perdió los dos es el mejor equipo de México puede no ganar la liga. Eso es diferente. Por eso 13 es años. Ah, aquella, ¿Recuerdas aquel momento en CNI Canal 40 que veíamos la final, la última del Madrid hace 13 años en tu oficina gigantesca cuando eras acaudalado, a todo el todopoderoso? El hombre que nos llevó a la quiebra y nos llevó a la huelga en Canal 40 como director general como eras tú. Ese gol de Zinedine Zidane, espectacular, de tijera en Hamden Park contra el Bayern Leverkusen, que después el Bayern Múnich se dedicó a desmantelar al Bayern Leverkusen de grandes Pero jugadores, no. entre ellos a mi hippie y ellos estás, compañía. Te estás hay que curando volver, en salud. Hay que volver a recordar te esas estás cosas. estás curando en salud y no creí que Gilberto Alcalá fuera capaz de estarte lamiendo las botas. No, 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 no le estoy lamiendo no, no, ninguna no, no, A ver, a ver, Rafael Ocampo, con todo respeto, no le estoy lamiendo la bota a Gerardo. Le estoy lamiendo otras cosas. Hoy, hoy hay que reconocer, así como se reconoció en esta mesa y de tu servidor, el, el gran trabajo, el gran equipo que fue el Barcelona, sin duda ninguna, se reconoció aquí muchas veces. Pues hoy, ¿por qué no hablar de un, valle, de un Real Gilberto, Madrid que no ha ganado nada? Gilberto, todavía sí. Por cierto, que no ha ganado nada más. Compararlo, el Barcelona marcó época. Está en la tesora de todo. Puede no ganar nada. No, está en la tesora de todo. 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 Está en la mi cursilería, ¿qué les importa? Ah, bueno, pues eso es, pero el gran no, no, pero no reconocer del un, un gran después y de, de las pelotas paradas. De Sequiel, Por favor. Tres finales de Champions. ¿sí? El equipo que pudo tres lograr finales. en 50 metros los 7 segundos con un futbolista en la final de la Copa del Rey. Es lo que hay que admirar. <risa> la fortaleza, ridículo. la mentalidad ganadora y el talento con el que se tiene para jugar ese gol. ¿Qué talento tiene el Madrid? 67% de la Lo decía un gran conocedor de fútbol. Con más grandeza de San Madrid. Lo ha dicho un gran conocedor del fútbol. El ex director de la Comisión Nacional del Deporte, el señor Bernardo de la Garza, que tiene un una gran visión del fútbol, dijo, el fútbol del toque ha recibido una daga en el corazón. No, bueno, qué gran referencia la tuya. Hoy no, estamos, jodas. hoy estamos poéticos, porque hoy el Madrid, no, pues, señoras y señores, el Madrid, y yo voy a darle un beso a esa cámara con la emoción que me ha traído. El ganar. No, ya, ya, te estás, ya te estás siguiendo a la novela. No, iba no, bien, no, iba no, bien no, hasta no eso. No quiero ver si iba ganan en Lisboa, ¿qué va a ser? No, pues una peda espectacular. No, no, bueno, liga, de verdad, pero es tu Al fin de sábado, no te preocupes. Lo que hace un equipo que durante tres años ha sido perdedor. Bueno, que, dando chance, la ¿no? Dando chance, perdedor. Tú, sigue, Cuauta, perdedor. Sigue la tesala, tú, eh. tú perdedor. que toda tu familia perdedor. es de Cataluña y que seguramente perdedor. celebraste los... Muy pocos títulos del Barça, porque nada más tiene... Grandeza, ¿Cuántos tiene de Champions? ¿Cuántos ganó de la grandeza de Champions? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos pero, o sea, es que, ¿para, ¿Para qué tiene? discutes con ¿Para? él si estaba en un equipo de época, cuatro, dice? Y un equipo de moda, el Madrid Barça, de la historia. No fue de moda, marcó época ese Barcelona. Barcelona. ¿Dos? ¿Dos Champions? Tres. ¿Dos y Champions o tres? Tres. Dos, tres Champions. ¿no? Tres. Dos yeah. con Rafa ¿verdad? Márquez. ¿Y? ¿Y eso qué? Por eso. No, no, él habla de época. El Madrid es de historia, es la Así diferencia. Así como el Madrid Pero a ver, marcó época a ver, en el blanco y negro. Hoy que festejar porque cuando la televisión en los era blanco se quedaba en este Madrid, ¿eh? Mira, se quedaba en los octavos, lo que me voy a llevar octavos, el día octavos. de la final al palco que vamos a ir tú y yo.
Mira, esta es la, la bebida que ahora yo bebo todos los partidos del Madrid. Bebemos mucho, por cierto, así, ¿ya viste? ¿Bebes mucho o ves sí, mucho? Sí, de esta, mucha, mucho, mucho buen vino de Rioja, <risa> de etiqueta del Madrid. Y me vale gorro de hacerle publicidad a Florentino Pérez, porque Florentino Pérez es como mi padre. <risa> No, no, ya, no. Estamos Parece empezando no, a perder. A ver, verdad, ibas claro. bien. Yo creí que iba a decir que iba su padre era del bosque, pero ya, ya que diga que Florentino, Florentino Pérez. Florentino Pérez es como mi abuelo. Power. Entonces lo si quiero Tu padre mucho. es Florentino y tu mamá es Muriño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no, no, no. A ver, a ver, a ver. Ah, a ver. O sea, le daste las caras no, de Muriño. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver. Mi pa, mi, como mi abuelo es Florentino Pérez. ¿Tu abuelo? O sea, ya no es Nelson Vargas. Como mi abuela es. Isabel Pantoja. <risa> como mi tía es Ana Obregón. Hijo. Y como mi buen hermano bohemio, siempre ha sido Víctor Manuel. Ahí está. Entonces, ahí está. Y con Serrano ahí nos echamos unos, unas buenas... Aunque le vaya al Barcelona, no pasa nada. Pero compone bonito. Sí, ¿No? nada le va al Madrid. Y ahí me gusta mucho, ¿Nadal? por ejemplo. Sí. Ayer veníamos oyendo, venía ah, oyendo ah, Rafa ah, a un tipo espectacular, libre, pero... ¿no? Espectacular. Que también Marque era madridista, pero gran madridista. ¿Quién? Manolo... Ay, se me fue el apellido. ¿Cómo? ¿El ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, le una chapa. Anto Antonio, Antonio Vega. Vega. Antonio o sea, Vega. no tiene ni idea. Y Antonio Vega era no, gran no. madridista. Y ya murió. Y era de mi edad, era de la edad de Rafa, más o menos. Él fue el creador de Nacho Pop, no, ¿te acuerdas de Nacho Pop? Sí, era de tu edad, más o menos, era de nuestra edad, era generacional nuestro. Bueno, no, no, mira. no importa. Nacho Pop, sí. Ahí está, oyéndolo, sí. ¿Qué se acuerdan de la chica de hoy? El sitio ah, de... Vamos a oírlo. Ya, ya, ya. Lucha de gigantes. Sí, sí, ya. Porque falleció después de una enfermedad bastante larga. Sí, pero muy joven. No trae su radio, Rafa. Sí, siempre trae esa canción. ¿De onda corta es tu radio, Rafa? Ahí está, mira. Este me lo regaló Gerardo, porque Gerardo se va al baño así. Imagínate. No llora, Gerardo. No, no va. Ojos cerrados. Ah, la quieren canto, no pasa nada. Finito, claro. Campos, campos. Ese es mi iPhone, es mi iPhone. Es su iPhone, bueno. Bueno, lo vamos a seguir cantando. En fin, eh, vamos a ver el resumen del día de hoy. Rápido, dos pelotas paradas, dos goles de Sergio Ramos, que ha cobrado la venganza del penal que mandó a la órbita cuando jugaba con Villa, ¿no? Qué partido dio Ramos, impresionante. Pero el mejor de, ver, del campo de para, Ramos. Para mí, ¿no? Pero sin sí, ah, no, sí, Para mí es ¿Quién? el croata. Ah, Luka Luka Modric. Sí. Luka Modric. 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 Para mí, Luca Modric por mucho. Bueno, el jugador más determinante es Ramos, sin lugar a la duda. No, o sea, terminante. Dos goles, dos goles, dos goles. Dos goles, 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 goles con la cabeza. Mantiene, la Ay, mantiene sin llevarse la otra amarilla. María, y atrás, y todo, atrás, atrás, atrás con Pepe. Pepe. No, Además, su no, nombre, no, Gerardo. En términos generales, todo. Fíjate, Pepe, hoy hasta se veía fino. Pepe. No, Pepe. Pero, no, se veía hoy aplaudirle a Ramos, el, el, cualquier futbolista con un partido definido se voltea a la banca y le dice, saca ahorita para no arriesgar. ¿Cómo marcó Carvajal? Al principio del partido. Carvajal, mi lo respeto. Lo desesperó. No, lo desesperó. No, 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 no